Dear friends, welcome to AZ American English Center. Check a business English book. We have come here to the Claire Whitemel's business idioms. The terms used in business communication, the vocabularies, the phrases, the idioms used in business English. See here, 247th uh, idiom, business idiom. Keep your head above water. What do you mean by keep your head above water? It means try to survive. The competition is severe. To succeed, you have to work very hard. So keep your head above water means you are surviving, existing. If we manage to keep our heads above water this year, if we are able to survive the business this year, we should be in a better position next year. This year, somehow, if we are able to manage, next year we will be very successful. So keep your head above water means somehow you are trying to survive. Keep your nose to the grindstone. Grinding, you know the grinding stone. stone. Keep your nose to the grindstone means somebody who works hard and steadily. For example, Nakalechmi keeps her nose to the grindstone. She is preparing for her IELTS examination. So she is concentrating and working very hard. If you keep your nose to the grindstone, if you work very hard and steadily, you will get a pay rise next year. You will get a promotion. You get an incentive next year. Kick in. Kick in means what? I have got a kick in means I got an effect. The bank's new interest rates, the government has decreased the lending rate. The bank's new interest rates won't kick in until next month. Until next month, it won't bring any effect. So, kick in means have an effect. Kick start. Kick start means kick starting the economy. Kick starting means the growth to stimulate. You are trying to stimulate artificially kick start we are hoping that these incentives incentives means what extra money you pay to the employees uh, to encourage them to get the things done to make them to work more so we are hoping that these incentives will kick start interest in our products so these in incentives will uh, make our product to sell more knock on effect what do you mean by knock-on effect? Cause something else to happen. You do one thing, result is happening somewhere. So knock-on effect. Higher prices will have a knock-on effect on our sales. So if the price is high, all the products, then the sales will be less, right? So high prices, higher prices will have a knock-on effect on our sales. Knock out of the park. What do you mean by knock out of the park? Do much better than expected. Knock out of the park means you are doing much better than what we expect. We expect you to get 100 marks, uh, sorry, uh, uh, 70 marks, you are getting 90 marks. So, knock out of the park means you do much better than expected. The IPO, what do you mean by IPO? Hmm? Knocked expectations out of the park, the IPO is a some a company a uh, knocked expectations out of the park so they did much better lay off lay off means what make redundant redundant means what thousand people are working in a company the company is unable to pay their salary because of low profit so they are uh, they are uh, sending nearly 500 employees out of their company that is redundancy or that is a layoff the mistake is not on the part of the employees but the management is unable to give them the salary. So the plant had to lay off more than 2,000 workers. So more than 2,000 workers, the company has to send them off, lay off. Lay the groundwork means what? To work. You do work in preparation for something to be successful. Lay the groundwork means you are doing all the foundation things so that you can do something in a much better way. Lay the groundwork. See, you start, you want to start a business. What is the groundwork for that? You have to get license. You have to hire a place. You have to purchase the machinery. These are the lay the groundwork. They laid the groundwork with a complete marketing plan. For complete marketing, they made a, what? Laid the groundwork means they made the plans. 
learn the ropes what do you mean by the phrase learn the ropes learn how to do a particular job correctly so learn the ropes means you are learning to do a particular job in a very professional way so learn the ropes suppose if you want to be joining in a corporate company you have to learn all the mba techniques business administration techniques so it will take you a few months to really learn the ropes it takes for you at least few months but then you will find the job a lead lot easier so once you learn all the tricks then the job would be much easier leave someone out in the cold means you are removing somebody excluding somebody leave someone out in the cold we were left out in the cold means we are left out while the management meeting went check it the management meeting was going on we were left out in the cold may cold means what we are not included in that meeting right sir so hope you are able to understand up to 256 now coming here 257 let fly what do you mean by let fly start shouting or criticizing let fly means you are shouting you are criticizing somebody let fly he let fly at the management team during the shareholders meeting shareholders meeting means what thousands of shareholders are there they have to take certain decisions so he let fly at the management team that time he shouted one particular person shouted at the management team let someone go means fire somebody you are removing dismissing somebody let someone go means you are dismissing somebody i am afraid we are going to have to let you go i am afraid we are going to dismiss you we are going to remove you out of the job we are going to fire you license to print mean money i am giving license to print money means what you are doing a business in such a way that you make lot of money lot of money you got it sir so license to print money means a business which is very successful a means of making a lot of money nowadays which is the license to print money it is starting a college any other thing joining in politics right sir being a good uh, government official you are on to a winner with your property investment business you are on to a winner with your property invest bu investment business what do you mean by property investment business it is real estate business it's a license to print money that business is a license to print money means what you can earn a lot of profit in that lift the lid means revealing the secret telling out the secret lift the lid the ministry of finance is expected to lift the lid on tax loopholes exploited by multinationals and rich individuals so the central government the ministry of finance is going to tell the secrets how this corporation how the multinational companies how the rich men are trying to avoid now paying tax lift the lid means telling out the secrets like for like what do you mean by like for like huh? in facebook you give likes here like for like means what a comparison measuring two identical things two things are there you are measuring such as sales over the same period right this year sales is are 10000 uh maybe okay 100 crores last year same period what was the sales maybe last year it was 80000 crores this time 100000 crores so you're going in for a comparison like for like our figures show that like for like sales of household goods were last quarter so last quarter means what the third three months comparison between last sales and this sales lose ground lose market share to a competitor lose ground means what you're losing the business see uh atel is there vodafone is there now reliance has introduced one ma one new product what is that joe joe so uh atel is losing ground means they are losing their market share uh vodafone is losing their market share to whom to reliance so lose ground means lose market share to a competitor supermarkets are losing ground to their discount rivals supermarkets you know big big shops are there they're losing their market because of what internet through internet you can order and buy purchase the goods no need to go to shop so supermarkets are losing ground to the networking business lost generation lost generation generation of young people expected to do worse than their parents over a number of indicators see lost generation means see you are there your parent your father is there 
but they are made they are very successful in business they are successful in their health they are successful in their uh, whatever field they are but uh, this generation is uh, not able to succeed in certain indicators then you say they has lost generation including employment including wealth in housing the number of europeans belonging to the lost generation uh, that is the youngsters has doubled in the last few years so employment they don't get the employment they don't uh, start business and uh, uh, you know not like their for like their parents uh, magic bullet what do you mean by magic bullet an easy solution to a different difficult problem magic bullet means you have a heavy problem and there is a easy solution that is called magic bullet let us hope he is hoping that expansion into new markets will be the magic bullet to the company's problem the company is running under bit losses so this gentleman says if you open new markets we go to capture china market we capture sri lanka market only then our company's problems will be solved that is the magic bullet so make a clean break means end a relationship with somebody or something make a clean break means you are ending the relationship the company made a clean break with its founders so the company made a clean break with its founders so dear friends here keep your heads above water means you are trying to survive keep your nose to the grindstone means somebody who works very hard and steadily kick in means have an effect kick start uh, the economy means starting the economy or starting the growth knock on effect means causing something else to happen knock out of the park means do much better than what is expected lay off means what you are removing the employees lay the ground work means you are doing some preparation for something learn the low ropes means you are learning how to do a particular job correctly leave someone out in the cold means you are excluding somebody let fly means you start shouting or criticizing somebody let someone go means you are dismissing somebody license to print money means a means of making money lift the lid means you are telling out the secret like for like means comparison between two periods about the sales and various things lose ground means you are losing your market share to a competitor lost generation means the present generation compared to the earlier generation with regard to business or growth magic bullet means an easy solution to a problem make a clean break means you are ending a relationship with somebody or something hope you are able to understand are you clear sir i request you gentlemen to choose any three or four word phrases and form your own sentences yes start go closer look at the camera let someone go fire someone them the company has fired the john to let go i'm afraid we are going to have to let you let start shouting and criticizing he let at the management team during the shareholders meeting henry has shouted the employees of the top of the company kick in have an effect the bank new interest rates won't kick in until next month the bank rate will be same until next month you choose any three phrases and form your own sentences go in the center and look at the camera and speak very clearly in a good accent magic bullet i have a magic bullet to solve this problem uh, lift lift the lid uh, Mm, lift the lid uh, the mm, i i lift the lid at my friend let someone go fire someone i am afraid we are going to have let let you go okay thank you very much nanbrugle yes american angela vahupulukku varavekkirum ungaludeya claire whitmillinudeya business vyabara chotrodargal Keep your head above water. உன் தலையை தண்ணீருக்கு மேலே வை என்று சொல்கிற பொழுது ட்ரை டு சர்வை எப்படியாவது ஜீவிதம் செய் எப்படியாவது தப்பித்துக்கொள் எப்படியாவது ஓரளவு கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் முயற்சிகள் செய்து எப்படியாவது உன்னை நீயே தற்காற்றுக்கொள் என்று அர்த்தம் அப்படி என்று பார்க்கிற பொழுது 
இந்த வியாபாரத்தில் எல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது எப்படியாவது அந்த வியாபாரத்தை நடத்தி தோல்வி அடையாமல் ஸோ இஃப் யூ மேனேஜ் டு கீப் அவர் ரேட்ஸ் அபவ் வாட் இஸ் இயர் வி ஷுட் பி இன் அ பெட்டர் பொசிஷன் நெக்ஸ்ட் டே இந்த வருஷம் எப்படியாவது சமாளிச்சிட்டோம்னா அடுத்த வருஷம் நாம் லாபத்தை ஈட்டு கொள்ளலாம் வியாபாரத்தை சமாளிப்பது கீப் யோ ஹெட் அபவ் த வாட்டர் கீப் யோ நோஸ் டு த கிரைண்ட் ஸ்டோன் கிரைண்ட் ஸ்டோன் மாவட்டங்கள் உன்னுடைய மூக்கை மாவட்டங்களிலே வை என்று சொல்கிற பொழுது எவர் ஒருவர் கட்டினமாக வேலை செய்கிறாரோ ஸ்டெடிலி உரு ரொம்ப நிதானமாக நன்றாக வேலை செய்கிறாரோ அவரை கீப் யோர் நோஸ் டு த கிரைண்ட் ஸ்டோன் என்று சொல்கிறோம் இஃப் யூ கீப் யோர் நோய் நோஸ் டு த கிரைண்ட் ஸ்டோன் யூ வில் கெட் எ ப்ரே ரைஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் நீ நன்றாக வேலை செய்தால் அடுத்த வருடம் உனக்கு பதவி உயர்வும் சம்பள உயர்வும் கிடைக்கும் கிக்கின் என்றால் என்ன உதைத்தல் என்ற அர்த்தம் ஹேவ் அன் எஃபெக்ட் என்றால் என்ன ஒன்றின் விளைவு இன்னொன்றில் தெரிகிறது த பேங்க்ஸ் நியூ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஓன் கிக் இன் அண்ட் அண்டில் எக்ஸ்பென்ஸ் வங்கிகள் தங்களுடைய கொடுக்கக்கூடிய அந்த கடனுக்கான வட்டியை குறைத்திருக்கிறார்கள் இதனுடைய விளைவு அடுத்த மாதம் தான் தெரியும் கிக் ஸ்டார்ட் என்றால் என்ன உதைத்து ஆரம்பித்தல் என்று சொல்கிற பொழுது பொருளாதாரம் அல்லது வளர்ச்சி டு ஸ்டிம்லேட் என்றால் என்ன ஒரு செயற்கையான ஒரு ஊந்துதல் சக்தியை கொடுப்பது வி ஆர் ஹோப்பிங் தட் தீஸ் இன்சென்டிவ்ஸ் வில் கிக் ஸ்டார்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் அவர் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்சென்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன ஊக்கத்தொகைகள் நாம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஊக்கத்தொகைகள் சலுகைகள் நம்மளுடைய விற்பனையை அதிகப்படுத்தும் நாக் ஆன் எஃபெக்ட் என்றால் என்ன காஸ் சம்திங் எல்ஸ் டு ஹேப்பன் ஒன்று செய்தால் இன்னொன்றுக்கு ஒரு விளைவு உண்டாகிறது ஹையர் ப்ரைசஸ் வில் ஹேவ் நாக் ஆன் எஃபெக்ட் ஆன் அவர் சேல்ஸஸ் அதிக விலைவாசிகள் நம்மளுடைய விற்பனையை பாதிக்கும் நாக் அவுட் ஆஃப் த பார்க் பார்க்கிலிருந்து வெளியே தள்ளுவது என்று சொல்கிற பொழுது டூ மச் பெட்டர் தென் எக்ஸ்பெக்டட் எதிர்பார்த்ததை விட சிறப்பாக செய்வது ஐபிஓ நாக் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவுட் ஆஃப் த பார்க் ஐபிஓ மிக பிரமாதமாக செய்துவிட்டது லே ஆஃப் என்றால் என்ன மேக் ரிடன்டன் ரிடன்டன் என்றால் என்ன பிரயோஜனமற்ற ஆக வேலையில் இருக்க கூடிய ஆட்களை பிரயோஜனமற்ற ஆட்கள் என்று நினைத்து வேலையை விட்டு நீக்குதல் மேக் ரிடன் அண்ட் த பிளான் ஹேட் டு லே ஆஃப் மோர் தென் டூ தௌசண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த நிறுவனம் குறைந்தது ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆட்களையாவது வேலையை விட்டு வேலையை அனுப்பிவிடுகிறார்கள் சம்பளம் கொடுக்க முடியவில்லை லே த கிரவுண்ட் ஒர்க் என்றால் என்ன அடிப்படை வேலைகளை செய் அப்போ டூ ஒர்க் இன் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் சம்திங் எல்ஸ் டு டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒன்று வெற்றி அடைவதற்காக அதற்கான அஸ்திவாரத்தை நீ செய்கிறாய் லே த கிரவுண்ட் ஒர்க் தே லே த கிரவுண்ட் ஒர்க் வித் ஏ கம்ப்ளீட் மார்க்கெட்டிங் பிளான் ஒரு விற்பனை திட்டத்துடன் அவர்கள் அனைத்து திட்டத்தையும் தயாராக வைத்திருக்கிறார்கள் லேர்ன் த ரோப்ஸ் என்றால் என்ன ரோப்ஸ் என்றால் கயிறு க கயிறுகளை கற்றுக்கொள் என்று சொல்கிற பொழுது லேர்ன் ஹவு டு டூ ஏ பர்டிகுலர் ஜாப் கரெக்ட்லி ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை எப்படி தெளிவாக செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்ளது தொழில் ரகசியங்களை அறிவது லேர்ன் த ரோப்ஸ் It will take you a few months to really learn the ropes, but then you will find the job a lot easier. One day, you will be able to get your job done. You will be able to get your job done. You will be able to leave someone out in the cold. One day, அந்த குளிரிலே விட்டு விடுதல் என்று சொல்கிற பொழுது எக்ஸ்லூட் சம்பட்டி ஒருவரை ஒன்றிலிருந்து விலக்கிவிடு சொல்லிவிடாதே அவருக்கு வி வேர் லெஃப்ட் அவுட் இன் த கோல்ட் வைல் த மேனேஜ்மெண்ட் மீட்டிங் வென்ட் ஹேட் நிர்வாகம் ஒரு மீட்டிங் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது எங்களை அவர்கள் தனியாக விட்டு விட்டார்கள் எங்களை அதில் கலந்து கொள்ள விடவில்லை லெட் ஃப்ளை என்றால் என்ன ஒருவரை பார்த்து கற்றுவது ஒருவரை குறை சூ கூறுவது ஹி லெட் ஃப்ளை அட் த மேனேஜ்மெண்ட் டீம் டூரிங் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மீட்டிங் ஒரு கம்பெனியினுடைய பங்குதாரர்களுடைய சந்திப்பின் பொழுது அவன் கத்தினா நிர்வாகத்தை பார்த்து லெட் ஃப்ளை என்றால் என்ன குறை கூறினான் லெட் சம் ஒன் கோ என்றால் என்ன ஒருவரை வேலையை விட்டு நீக்குதல் வி ஐம் எஃப்ரைட் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் டு லெட் யூ கோ எனக்கு கொஞ்சம் சொல்வதற்கு தயக்கமாக இருக்கிறது உங்களை வேலை விட்டு நாங்கள் அனுப்ப வேண்டும் லைசன்ஸ் டு பிரிண்ட் மணி பணம் அச்சிடுவதற்கு உனக்கு அனுமதி அளிக்கிறோம் என்ற இந்த சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்றால் ஏ மீன்ஸ் ஆஃப் மேக்கிங் ஏ லாட் ஆஃப் மணி ஏதோ ஒரு ஆ வியாபாரத்தை ஆரம்பித்ததோ அதன் மூலமாக கோடிக்கணக்கான பணம் சம்பாதித்தல் யூ ஆர் ஆன் டு ஏ வின்னர் வித் யோர் ப்ராப்பர்ட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிஸ்னஸ் ரியல் எஸ்டேட்டில் நீங்கள் ரொம்ப விற்ப விற்கக்கூடிய அதிக உங்களுக்கு உங்களுக்கு திறமை இருக்கிறது இட் இஸ் அ லைசன்ஸ் டு பிரிண்ட் மணி இதன் மூலமாக நீங்கள் பணம் ஏகப்பட்ட பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் லிஃப்ட் த லிட் என்றால் என்ன ரகசியத்தை வெளியிடுவது த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு லிஃப்ட் த லிட் ஆன் டேக்ஸ் லூப்போல்ஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் பை மல்டி நேஷ்னல் அண்ட் ரிச் இண்டிவிஜுவல்ஸ் லிஃப்ட் த லிட் என்றால்
அதில் விற்பனை அதில் பொருட்கள் உற்பத்தி அனைத்தும் வருகிறது அவ ஃபிகர் ஷோ தட் லைக் ஃபார் லைக் சேல்ஸ் ஃபார் ஹவுஸ் ஹோல்ட் குட்ஸ் ரோஸ் லாஸ்ட் இயர் அப்போ போன வருடத்திற்கும் இந்த வருடத்திற்கும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது உற்பத்தியிலே என்று சொல்வது தான் லைக் ஃபார் லைக் லூஸ் கிரவுண்ட் என்றால் என்ன அந்த லூஸ் கிரவுண்ட் என்றால் என்ன உன்னுடைய சந்தையில் இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய சந்தை மதிப்பிலே பங்கிலே உன்னுடைய எதிராளிக்கு விட்டு விடுகிறாய் உதாரணத்திற்கு ரிலையன்ஸ் ஜோ என்று ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறது இதன் மூலமாக ஏர்டெல்னுடைய வாடிக்கையாளர்கள் ரிலையன்ஸுக்கு வருவார்கள் ஓடோஃபோனினுடைய வாடிக்கையாளர்கள் ரிலையன்ஸுக்கு வருவார்கள் ஆக ரிலையன்ஸும் ஓடோஃபோனும் லூஸ் கிரவுண்ட் அவர்கள் இலக்கிகிறார்கள் சந்தையை சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் லூசிங் கிரவுண்ட் டு தே டிஸ்கவுண்ட் ட்ரைவல்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் இன்று நெட்டு மூலமாக டிஸ்கவுண்ட் மூலமாக பொருட்களை வாங்கக்கூடிய மக்களிடம் மக்களுக்கு அவர்களிடமிருந்து தங்களுடைய சந்தையை இழக்கிறார்கள் லாஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷன் என்றால் என்ன தலைமுறை லாஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் அந்த பெற்றோர்கள் வேலை வாய்ப்பிலும் உற்பத்தி துறையிலும் அல்லது பல இதில் நன்றாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த தலைமுறையினர் அந்தளவு பெற்றோர்களை போய் வளர்ச்சி அடையாதவர்களை லாஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்று சொல்கிறோம் த நம்பர் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் பிலாங் டு த லாஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஹஸ் டபுள் இன் த லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் ஆக இந்த ஐரோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இளம் பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தைந்து வயது கூடியவர்களுடைய வேலை வாய்ப்பு இரண்டு மடங்கு வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தந்தையார் காலத்திலே அனைவருக்கும் வேலை இருந்தது ஆக லாஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்றால் அடுத்த தலைமுறை மேஜிக் புல்லட் என்றால் என்ன ஈஸி சொல்யூஷன் டு ஏ டிஃபிக் டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு கஷ்டமான பிரச்சனைக்கு ரொம்ப ஈஸியான சொல்யூஷன் அ மேஜிக் புல்லட் ஈஸ் ஹோப்பிங் தட் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் டு நியூ மார்க்கெட்ஸ் வில் பி த மேஜிக் புல்லட் டு த கம்பெனிஸ் ப்ராப்ளம் கம்பெனியிலே நிறுவனத்திலே பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது இந்த நிறுவனத்தை விதிவிடைவ வைக்க தான் அந்த கம்பெனியினுடைய பிரச்சனைகளை அனைத்தும் தீர்வதற்கான வழி மேஜிக் புல்லட் என்றால் ஒரு எளிமையான ஒரு தீர்வு மேக் ஏ கிளீன் பிரேக் பிரேக் என்றால் ஒரு உறவை வெட்டிவிடு ஒருவருடன் இருக்கக்கூடிய உறவை வெட்டிவிடுவது அல்லது ஒரு நிறுவனத்துடன் இருக்கக்கூடிய உறவை வெட்டிவிடுவது த கம்பெனி மேட் ஏ கிளீன் பிரேக் வித் இட்ஸ் ஃபவுண்டர்ஸ் அந்த நிறுவனம் அவர்கள் யார் ஆரம்பித்தார்களோ அவர்களிடமிருந்து தொடர்பை அறுத்து கொண்டது என்று சொல்கிற பொழுது அந்த ஃபவுண்டர்ஸ் எல்லாம் போய்விட்டார்கள் இப்பொழுது புதிதாக வேறு நபர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் கீப் யோ ஹெட் டபோ வாட்டர் என்றால் என்ன எப்படியாவது சமாளித்து செய்வது வியாபாரத்திலே சமாளிப்பது கீப் யோ நோஸ் டு த கிரைண்ட் ஸ்டோன் நன்றாக கடுமையாக உழைக்கக்கூடியவர்கள் கிக்கின் என்றால் என்ன ஏதோ ஒரு விளைவு உண்டாகிறது கிக் ஸ்டார்ட் என்றால் என்ன பொருளாதாரத்தை உற்சாகப்படுத்துவது ஊக்கப்படுத்துவது கிக் நாக் ஆன் எஃபெக்ட் என்றால் என்ன ஒன்றின் பதிலாக இன்னொன்றுக்கு விளைவுகளை உண்டாக்குவது நாக் அவுட் ஆஃப் த பார்க் என்றால் என்ன ஒன்று எதிர்பார்த்ததை விட பிரமாதமாக செய்தல் லே ஆஃப் வேலையை விட்டு ஆட்களை நீக்குதல் லே த கிரவுண்ட் ஒர்க் என்றால் என்ன அடிப்படை விஷயங்களை நல்ல வலுவாக செய்து கொள் விடுதல் லேர்ந் த ரோப்ஸ் என்றால் என்ன தந்திரங்களும் ரகசியத்தையும் ஒரு வியாபாரத்தில் கற்றுக்கொள்வது லீவ் சம் ஒன் அவுட் இன் த கோல்ட் என்றால் என்ன ஒருவரை ஒன்றில் கலந்து கொள்ள விடாமல் அவரை தனியாக அனுப்பிவிடுதல் லெட் ஃப்ளை என்றால் என்ன ஒருவரை பாற்று குறை கூறுவது குற்றம் கூறுவது லெட் சம் ஒன் கோ என்றால் என்ன ஒருவரை வேலையை விட்டு நீக்குவது லைசன்ஸ் டு பிரிண்ட் மணி என்றால் என்ன பணம் சம்பாதிப்பதற்கு ஒரு நல்ல வியாபாரம் லிஃப்ட் த லிட் என்றால் என்ன ரகசியத்தை வெளியே சொல்லுவது லைக் ஃபார் லைக் என்றால் என்ன இன்றைய காலகட்டத்திற்கும் இன்னொரு காலகட்டத்திற்கும் உள்ள அந்த ஒப்பு அந்த ஒப்புட்டு பார்த்தல் லூஸ் கிரவுண்ட் என்றால் என்ன சந்தையிலே மார்க்கெட்டிலே உன்னுடைய போட்டியாளர்களுக்கு உன்னுடைய வாடிக்கையாளர்களை நீ இழந்து விடுகிறாய் லாஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்றால் இன்றைய தலைமுறையினர் அதற்கு முந்தைய தலைமுறையினர் அவர்களுக்குள்ள அந்த பொருளாதார வித்தியாசங்கள் மேஜிக் புல்லட் ஒரு எளிமையான ஒரு இரகசியம் ஒரு வழி ஒரு தீர்வு மேக் ஏ கிளீன் பிரேக் என்றால் ஒருவருடன் அல்லது ஒன்றுடன் தொடர்புகளை வெட்டி விடுவது ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அரியோ கிளியர் தேங்